নমস্কার আশা করছি সকলে ভালো আছো আমি তোমাদের সাথে বিশ্বজিৎ পাল আর তোমরা দেখছো এডুকেশন গ্রাউন্ড বাংলা চ্যানেল তো প্রতিদিনের মতন আজকেও আটই জুলাই দু হাজার তেইশের কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে তোমাদের সাথে ডেসক্রিপ্টিভে আলোচনা করব তো আশা করি ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখবে তোমরা ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখবে আর অবশ্যই যারা চ্যানেল নতুন আছো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে দেওয়া বেল আইকনে গিয়ে অল নোটিফিকেশন ক্লিক করে দেবে যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যায় আর অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে আর তোমরা অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করে দেবে যাতে তারাও তোমাদের পাশাপাশি তারাও এই ভিডিও থেকে উপকৃত হন তো চলো আপাতত এমসি কিউ দিচ্ছি না এর আগেও বলেছি আমি তোমাদেরকে তো এমসি কিউ কিছুদিন পর থেকে দেওয়া শুরু হবে তো আপাতত আমরা টপিক নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে তো আজকের প্রথম টপিক কি বলেছে প্রথম টপিক দেখো কি বলেছে চায়না কি করলো রিলিজ করলো তাদের প্রথম ওপেন সোর্স কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম মানে কি আমাদের অপারেটিং সিস্টেম আমরা যেমন ইউজ করি কি উইন্ডোজ ঠিক আছে তারপরে যেটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাপেলের হচ্ছে কি ম্যাক এগুলো কি অপারেটিং সিস্টেম তো সেরকমই কি করলো চায়ন চীন কি করলো তাদের নিজেদের অপারেটিং সিস্টেম চালু করলো যার নাম কি ওপেন ক্লিন ঠিক আছে ওপেন ক্লিন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এটা ফার্স্ট ভার্সন যাদের তারা ফার্স্ট তাদের চীনের ভেতরে ইউজ করার জন্য আপাতত বের করেছে ঠিক আছে তো এখানে দেখো কি বলেছে চায়না হ্যাজ রিলিজ ইস ফার্স্ট হোম গ্রোন ওপেন সোর্স ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম নেম ওপেন ক্লিন হুম অ্যাজ দি কান্ট্রি স্টেপস আপ এফোর্ড টু কাট রিলায়েন্স অন ইউএস টেকনোলজি ইট ইস বেসড অন দি এক্সিস্টিং ওপেন সোর্স লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম যে রয়েছে তার সাথে এটা অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছে ঠিক আছে আর এটার মূল উদ্দেশ্য কি চীন তাদের দেশের ভিতরে এটার মানে ডেভেলপ করেছে আর কিসের জন্য ইউএস এর যে টেকনোলজি রয়েছে ইউএস এর টেকনোলজির সাথে যাতে ইউএস এর টেকনোলজির সাথে তাদের সমঝোতা আর কি কমিয়ে দেওয়ার জন্য মানে এখানে দেখো কি বলছে কান্ট্রি স্টেপ এফোর্স কাট রিলায়েন্স রিলায়েন্স মানে কি একটা সংঘবদ্ধতা যে সেই জিনিসটা ইউএস টেকনোলজির সাথে তারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যেই নতুন তারা মার্কেটে তাদের নিজেদের দেশে তৈরি হওয়া ওপেন ক্লিন অপারেটিং সিস্টেম চালু করছে ডেস্কটপের জন্য ঠিক আছে ডেস্কটপ ব্যবহারকারীদের জন্য এখানে দেখো কি বলছে চায়নাস ভার্সন ওয়াজ বিল্ড বাই এ কমিউনিটি অফ অ্যাবাউট ফোর থাউজেন্ড ডেভেলপারস মানে চার হাজার ডেভেলপারস মিলে এটা ডেভেলপ করেছে ঠিক আছে তৈরি করেছে এবং এই ইজ ইউজড ইন ইটস স্পেস প্রোগ্রাম এবং বর্তমানে তো এটা আপাতত ব্যবহার হচ্ছে কোথায় স্পেস প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে সাচ অ্যাস ফিনান্স অ্যান্ড এনার্জি যে কোম্পানিগুলো রয়েছে বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের কাজে এটা আপাতত রিসেন্টলি ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হচ্ছে ঠিক আছে স্পেস প্রোগ্রামেও এটা কাজ করবে তো বোঝা গেল এটা মনে রাখবে যে চীনের প্রথম হচ্ছে যাদের অপারেটিং সিস্টেম যারা লঞ্চ করলো ওপেন ক্লিন নামের ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইউএস এর সাথে এরকম অপারেটিং সিস্টেমের যে বাণিজ্যিক সমঝোতা সেটাকে কাট আউট করার জন্য ঠিক আছে চলো পরবর্তী টপিকে দেখো কি বলেছে সেবি সেবির ফুল ফর্ম কি সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কি বলছে ইজ লুকিং টু ম্যান্ডেট এফ পিআইস টু ইউজ আর এফ কিউ প্ল্যাটফর্ম ফর টেন পার্সেন্ট অফ সেকেন্ডারি ট্রানজেকশন আচ্ছা আমরা এটা ডেসক্রিপশনে যাচ্ছি ডেসক্রিপশনে গেলে পরে ভালো বোঝা যাবে সেবি কি করেছে হ্যাজ প্রোপোজড ম্যান্ডেটিং ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টর টু আন্ডারটেক অ্যাট লিস্ট টেন পার্সেন্ট অফ দ্য টোটাল সেকেন্ডারি মার্কেট ট্রেডার্স ইন কর্পোরেট বন্ডস বাই ভ্যালু অন দি আর এফ কিউ মানে রিকোয়েস্ট ফর কোর্স প্ল্যাটফর্ম অফ দি স্টক এক্সচেঞ্জেস কি করলো সেবি প্রস্তাব দিয়েছে কাকে সেবি প্রস্তাব দিয়েছে ফরেন পোর্টফোলিও ইন্টারভেন্টরকে এই যে এফ কে ঠিক আছে প্রস্তাব দিয়েছে কি ফরেন পোর্টফোলিও ইনভার্টার ইন ইন ভেন্টরকে যে স্টক এক্সচেঞ্জে আর এফ জি প্ল্যাটফর্মে স্টক এক্সচেঞ্জের যে আর এফ জি প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে আর এফ কিউ প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সেখানে নির্দিষ্ট মানে কর্পোরেট বন্ডে ঠিক আছে বিভিন্ন বন্ড রয়েছে সেরকম কর্পোরেট বন্ডে মোট প্রাথমিক যে ব্যবসায়িক যারা রয়েছে তাদের দশ পার্সেন্টকে কি করতে নিজেদের হাতে নিতে বা তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য বলেছে ঠিক আছে সেবি কাকে বলেছে ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টরকে বলেছে যে টেন পার্সেন্ট প্রাথমিক ব্যবসায়ী যারা রয়েছে তাদেরকে নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য বলেছে ঠিক আছে এখানে দেখো কি বলছে এটা লক্ষ্য কি থাকবে অ্যাট ইনক্রিজিং লিকুইডিটি অন দি আর এফ কিউ প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড এনহ্যান্সিং দি ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড ডিসক্লোজার প্ল্যাট পার্সেনিং টু ইনভেস্টমেন্ট ইন কর্পোরেট বন্ডস এর লক্ষ্য কি থাকবে আর এফ কিউ যে আছে আর এফ কিউ দেখো ফুল ফর্ম কি রিকোয়েস্ট ফর কোড আর এফ কিউ প্ল্যাটফর্মে যাদেরকে আর কি তারা 
হেল্প করার লক্ষ্য থাকবে যে তাদেরকে অর্থের দিক দিয়ে উন্নতি করার লক্ষ্য থাকবে তাদের আর কর্পোরেট বন্ডে লগ্নির ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু নিয়ে অবগত করানো ঠিক আছে কর্পোরেট ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তো লগ্নি সবার এক্সপেরিয়েন্স থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে কি করা সেই সমস্ত কিছু নিয়ে অবগত করানো এবং সেই নিয়ে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা স্বচ্ছতা সারলতা নিয়ে আসা ঠিক আছে সিম্পলিফিকেশন সিম্পলিফাই করা ঠিক আছে সেই অনেক ট্রেনিং টাইপ তাদেরকে নিয়ে আসা নিয়ে এসে এই বিষয়ে জানানো ঠিক আছে এটাই বলেছে ঠিক আছে তার মানে কি বলো সেবি প্রোপোজ করলো পোর্টফেল ফরেন পোর্টফেলিও ইনভেস্টর কে যে তাদের কর্পোরেট বন্ডের মোট প্রাথমিক ব্যবসায়ীতে দশ পার্সেন্ট কে নিজেদের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য ঠিক আছে তাদের যে দায়িত্বভার তারা গ্রহণ করবে এই কে পোর্টফোলিও ইনভেস্টর এর জন্যই বলেছে ঠিক আছে চলো পরবর্তী টপিকে কি বলেছে মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্লেজ আপ টু টোয়েন্টি সেভেন বিলিয়ন ডলার ফর ইন্ডিয়াস গ্রিন গ্রোথ তা ভারতের গ্রিন গ্রোথের জন্য ঠিক আছে গ্রিন গ্রোথ মানে কি যে রিনিউয়েবল এনার্জি রয়েছে সেগুলোর দিক দিয়ে উন্নতি করানোর জন্য কি করছে মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কি করছে সাতাশ বিলিয়নের উপরে বিলিয়ন ডলারের উপরে প্রোভাইড করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে তো দেখো ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কি করছে হ্যাজ প্লেসড ওয়ান বিলিয়ন ইউরোস টু ডেভেলপ আ লার্জ স্কেল হাইড্রোজেন ইন্ডাস্ট্রি হাব মানে বিশাল মানে বিশাল আকৃতির একটা বিশাল পরিমাণের একটা হাইড্রোজেন ইন্ডাস্ট্রির হাব তৈরি করার লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ওয়ান বিলিয়ন ইউরোস নিয়োগ করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে যেখানে এডিবি ইনটেন টু প্রোভাইড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার ওভার ফাইভ ইয়ার্স টু সাপোর্ট ইন্ডিয়াস গ্রিন গ্রোথ ডিউরিং ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন গ্রিন হাইড্রোজেন যে ভারতের আর কি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন গ্রিন হাইড্রোজেনের যে কনফারেন্স হয়েছে টু থাউজেন্ড তেইশে সেখানে কি করলো এডবি মানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ঠিক আছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কি করেছে কি বলেছে যে তারা আগামী পাঁচ বছরে পঁচিশ কুড়ি থেকে পঁচিশ বিলিয়ন ডলার প্রোভাইড করবে তাদের এই হাইড্রোজেন ভারতে আর কি গ্রিন গ্রোথ করার জন্য ঠিক আছে কোন কনফারেন্সে বলেছে ইন ডিউরিং ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন গ্রিন হাইড্রোজেন যেটা হেল্ড বিটুইন জুলাই পাঁচ থেকে সাথে হয়েছে ভারতে ঠিক আছে জুলাই মাসের পাঁচ থেকে সাত তারিখে যেটা আইসিজিএইচ মানে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন গ্রিন হাইড্রোজেন সেটা কবে হয়েছে পাঁচ থেকে সাতই জুলাই হয়েছে ভারতে দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অলসো অ্যাপ্রুভড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার টু এইট ইন্ডিয়াস লো কার্বন ট্রানজেকশন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও কি করেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও বলেছে যে তারা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার প্রোভাইড করবে কি করার জন্য লো কার্বন ট্রানজেকশন করার জন্য লো কার্বন মানে কার্বনের মাত্রাকে কার্বন যে আমাদের পরিবেশের ছড়াচ্ছে তো সেটার মাত্রাকে কমিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা রেখেই ওয়ান পয়েন্ট ফিলি ফাইভ বিলিয়ন ডলার লগ্নির দিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো এখানে দেখো কারা কারা নিচ্ছে প্রথমে নিচ্ছে হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক তারা ওয়ান বিলিয়ন ইউরোস নিচ্ছে ঠিক আছে হাইড্রোজেন ইন্ডাস্ট্রি হাব তৈরি লক্ষ্যে আর হচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যে এডিবি বলা হয়েছে তারা কি করছে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার লগ্নির লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে আগামী পাঁচ বছরে ঠিক আছে ইন্ডিয়ার গ্রিন গ্রোথের দিকে লক্ষ্য রেখে কোথায় বলেছে সেটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন হাইড্রোজেন কনফারেন্স অন গ্রিন হাইড্রোজেনে যে কনফারেন্স হয়েছে সেখানে ঠিক আছে আর কি বললো দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও লগ্নির মাত্রা রেখেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার কি করতে লো কার্বন ট্রানজেকশনের জন্য এখানে মনে রাখো আইসিজিএইচ টু কোথায় হলো এবার বছর নিউ দিল্লি ইন্ডিয়াতে হয়েছে তো আশা করি বোঝা গেল অবশ্যই কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে এরপরেও তোমরা কমেন্ট অবশ্যই জানাবে ঠিক আছে তোমরা যদি না জানাও তাহলে আমরা বুঝতে পারবো না কি আরো কোয়ারিস থাকতে পারে আরো কি কম আমাদের ডিসক্রিপশন যে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি সেটাতে আরো কি কম রয়েছে তোমাদের জানানোর জন্য তো সেগুলোকে আরো ডেভেলপ করতে গেলে তোমাদের কমেন্টের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে তো এখানে দেখো কি বলেছে এনআরএল সায়েন্স এগ্রিমেন্ট টু ক্যারি আউট উইন্ড এনার্জি পোটেন্সিয়াল অ্যাসেসমেন্ট ইন নর্থ ইস্ট এনআরএল মানে নিউ নিউ মালিগড় নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড কি করলো একটি এগ্রিমেন্ট সাইন করলো ক্যারি আউট উইন্ড এনার্জিকে আরো উন্নত করতে পোটেন্সিয়ালি অ্যাসেসমেন্ট ইন নর্থ ইস্টে ঠিক আছে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে যে রয়েছে আমাদের আসাম থেকে ত্রিপুরা মণিপুর সেই সেক্টরে কি করছে এনআরএল 
উইন্ড এনার্জিকে আরো শক্তিশালী করতে কাজে লাগানোর জন্য এনআরএল কি হচ্ছে এগ্রিমেন্ট করছে নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড হ্যাজ সাইন্ড এ মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট উইথ কোথায় কাজিরাঙ্গা ইউনিভার্সিটির সাথে একটি মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট করেছে এবং ইনস্টিটিউট অফ ফন্টেয়ার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু ক্যারি আউট এ রিসার্চ প্রজেক্ট টাইটেল অ্যাসেসমেন্ট অফ উইন্ড এনার্জি পোটেন্সিয়াল ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া মানে কি নিউ আলিগড় রিফাইনারি লিমিটেড সাইন করলো একটি মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট কাজিরাঙ্গা ইউনিভার্সিটি এবং ইনস্টিটিউট অফ ফন্টেয়ার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কি করতে রিসার্চ প্রজেক্ট চালু করতে যেটা কি যার নাম কি অ্যাসেসমেন্ট অফ উইন্ড এনার্জি পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে রিসার্চ প্রজেক্টটার নাম হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ উইন্ড এনার্জি পোটেন্সিয়াল ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া তো নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে উইন্ড এনার্জিকে আরও কার্যকরী করতে উন্নত করতে এই লক্ষ্যমাত্রা রেখে এনআরএল সাইন করলো এই এগ্রিমেন্ট ঠিক আছে পরবর্তী দেখো কি বলছে ব্রেইন ইটিং অ্যামিবা ইন নিউজ এটা কি হয়েছে দেখো একটি পনেরো বছরের ছেলে যে অ্যামিবা যার কি হয়েছে অ্যামিবা আক্রান্তর ফলে মারা গিয়েছে কিভাবে মারা গেল এখানে এটাই বলেছে এ ফিফটিন ইয়ার্স ওল্ড বয় ফ্রম আলাপুজা ডিস্ট্রিক্ট আলাপুজা ডিস্ট্রিক্ট ইন কেরালা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার যে কেরালার কেরালা রাজ্যের আলাপুজা ডিস্ট্রিক্টে পনেরো বছর একজন ছেলে কি হলো হ্যাজ পাস দেবে আফটার কন্ট্রাক্টিং এ রেয়ার ইনফেকশন কজ বাই নায়াগ্লেরিয়া ফাউলেরি এটা সেই অ্যামিবার প্রজাতির নাম কি নায়াগ্লেরিয়া ফাউলেরি যার ইনফেকশনের কারণে কি হলো একটি পনেরো বছরের ছেলে যা যার কোথাকার কেরালা ডিস্ট্রিক্ট কেরা কেরালার আলাপুজা ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দা ছিলেন যিনি তিনি পরলোক গমন করলেন ঠিক আছে এক্সপায়ার করেছে যা কমনলি নোন অ্যাজ ইন ব্রেইন ইটিং আমি বা তো কি নায়াগ্লেরিয়া ফলেরা এটাকে আমরা কিভাবে কি হিসাবে জানি ব্রেইন ইটিং আমি বা হিসাবে জানি ঠিক আছে তো এটার কিভাবে তাকে অ্যাটাক করলো এটার প্রসিডিওর কি ছিল ঠিক আছে এটাই এখানে বলেছে দি ইয়াং বয় এক্সপিরিয়েন্স এ উইক লং পিরিয়ড অফ হাই ফিভার কি ছিল এক সপ্তাহেরও বেশি ধরে বেশি দিন ধরে সে জ্বরে ভুগছিল ঠিক আছে হাই টেম্পারেড জ্বরে ভুগছিল এবং র্যাপিড ডিটারিয়েশন অফ হিজ হেলথ এবং খুব দ্রুতই কি হচ্ছিল তার স্বাস্থ্যের পতন ঘটছিল ঠিক আছে ইট ইজ বিলিভ দ্যাট হি কন্ট্রাক্টেড দি আমি বা হোয়াইল বাথিং ইন নিয়ার বাই স্টিম এটা মনে করা হচ্ছে যে তার সে কি করেছিল এক সপ্তাহ আগে তাদের যে নিকটবর্তী যে স্ট্রিম বলতে এখানে জলাশয়ের কথা বলেছে বা নদী হতে পারে তো সেখানে নদীতে কি করেছিল সে স্নান করেছিল তো সেখান থেকেই ধারণা করা হচ্ছে যে এই আমি বা ইনফেকশন হয়েছে তো যেখানে কি হচ্ছে হুইচ ইজ লাইকলি দি সোর্স অব দি ইনফেকশন এটাই মনে করা হচ্ছে সেখান থেকে এই ইনফেকশনের উৎপত্তি হয়েছে ফর দি ফার্স্ট টাইম এবার ব্রেইন ইটিং আমি বা ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন সাউথ কোরিয়া সর্বপ্রথম কোথায় দেখা গিয়েছিল সাউথ কোরিয়ায় এই ইনফেকশন লক্ষ্য করা গেছে তো এটা কিভাবে হয় আমি বা যেটা খুব এতটাই ক্ষুদ্র আছে সেটা কি মাইক্রোস্কোপ ছাড়া খালি চোখে দেখা অসম্ভব ঠিক আছে তো সেটা কি হয়েছে সেটা কি হয় সাধারণত ফ্রেশ জলেই পাওয়া যায় ফ্রেশ জল বা ওয়ার্ম ওয়াটারের মধ্যে পাওয়া যায় যেরকম কি জলাশয় নদী এসবতেই পাওয়া যায় কিন্তু এটা খুব রেয়ার হয় এটা যে সব সময় যে সব ক্ষেত্রেই হয়ে যাবে এটা খুব রেয়ার হয় এক্সেপশনাল হয় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে কি হয়েছে এই ছেলে কি হয়েছে এক সপ্তাহ আগে স্নানে গিয়েছিল জল সে পার্শ্ববর্তী কোনো ডিভারে তো সেখান থেকেই এই আমি বা কি হয় প্রধানত নাক দিয়ে প্রবেশ করে নাক দিয়ে প্রবেশ করার পরে এটা নাসাল নাক দিয়ে প্রবেশ করার পরে কি হয় এটা ব্রেনে ডাইরেক্ট প্রবেশ করে যায় ব্রেনে প্রবেশ করে ব্রেনের যে টিস্যুগুলো থাকে সেগুলোকে সে ড্যামেজ করতে থাকে তো এর ফলে কি হয় দ্রুত তার কি আমাদের কি যেমন কম্পিউটারে আমরা কি বলি সিপিউ সিপিউ হচ্ছে কম্পিউটারের ব্রেন আমাদের মস্তিষ্ক তো ওরকমই সিপিউ হচ্ছে কম ব্রেনের ব্রেনের সাথে আমাদের সমস্ত শরীরের কি কানেকশন থাকে তো সে আমি বা কি করে ব্রেনকে ডাইরেক্টলি এফেক্ট করে তো এর ফলে কি হয় সমগ্র শরীর খুব দ্রুতই পতনের দিকে চলে যায় তো এইভাবেই এটা ফাংশন হতে থাকে ঠিক আছে তো এটা কি এটা অনেকে বলতে পারে তাহলে কি করা যাবে না এটা শতক বার্তা এটা শতক বার্তা এটা খুব রেয়ার কেস বুঝছো এটা সেভাবে কিছু গাইডলাইন মানে সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু এটা 
নাক দিয়ে ঢুকছে ঢুকে ঠিক আছে তো চলো পরবর্তী টপিকে কি বলেছে পরবর্তী টপিকে বলেছে এ বুক টাইটেল কালার অফ ডিভোশন বাই অনিতা ভারত শাহ অনিতা ভারত শাহ এর লেখা কালার অফ ডিভিশন বইয়ের নাম মনে রাখবে ঠিক আছে কালার অফ ডিভিশন বইটি কে লিখেছে অনিতা ভারত শাহ এখানে দেখো কি বলেছে টাইট এ বুক টাইটেল কালার অফ ডিভোশন অথার বাই অনিতা ভারত শাহ এটাই বলেছে টাইটেলে যে যেটা তোমাদের হেডলাইনে দিয়েছে ওটাই বলেছে কালার অফ ডিভিশন এর লক্ষ্য কি এমস টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য আন্ডারলাইন কানেকশন অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফিক্যাল কনসেপ্ট অফ পুষ্টিমার্গ পুষ্টিমার্গের যে ফিলোসফিক্যাল কনসেপ্টের দার্শনিক যে চিন্তাধারা রয়েছে ভারতের সেটার সাথে আর কি কানেকশন করার লক্ষ্য ঠিক আছে লক্ষ্যই হচ্ছে এই কালার অফ ডিভোশনে উল্লেখ করা হয়েছে অ্যাজ লেইড ডাউন বাই দি সেইন্ট অ্যান্ড ফাউন্ডার সি বল শ্রী বল্লভাচারিয়া এটা কি করছে এটা সেন্ট মানে সাধু সন্ত যারা রয়েছে তাদের দ্বারা যে কি শ্রী বল্লভাচারিয়া হচ্ছে এর ফাউন্ডার তাদের দ্বারা কি এটা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে হুইচ ইন্সপায়ার্ড দি আর্ট দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটেড ফর ইউজ ইন দি রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস অব দি বল্লভ সম্প্রদায় তো বল্লভ সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা কি ধর্মীয় একটি প্র্যাকটিস এটা কি করে ইন্সপায়ার করে মানে উৎসাহ যোগায় কি আর্টকে মানে এই কলাকে যেটা ক্রিয়েটেড তৈরি করা হয়েছিল কিসের জন্য রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসের জন্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য অব দি বল বল্লভা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঠিক আছে তো এটা মনে রাখবে যে বুকটা কে লিখেছে আসে বুকটা কে লিখেছে কালার অফ ডিভোশন লিখেছে কি আরতি ভারত শাহ তো আজকের মতন টপিক তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম তো আজকের মতন ভিডিও এখানেই থাকছে তো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে পরবর্তী ভিডিওর যে নোটিফিকেশন যাতে সবার আগে পেয়ে যাও তোমাদের একটা সাবস্ক্রাইব তোমাদের নোটিফিকেশন পেতে সাহায্য করবে আর আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতেও উৎসাহ জোগাবে তো চলো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো জয় হিন্দ জয় ভারত ধন্যবাদ